NIO ha abierto hoy su estación de intercambio de baterías número 800. ¿Y qué tiene de relevante esta estación de intercambio? Primero, el crecimiento que han tenido. Es cierto que han pasado durante un año 2021 y a un volumen de estaciones muy importante. Han crecido un 57% el volumen de estaciones de intercambio de baterías de NIO en China y hace un par de días se estrenó la primera fuera de China que fue en Noruega. Bueno, pues la número 800 dentro de China, eh, que en total serían 801 contándola en Noruega, ha sido abierta en un IKEA. Y aparte de la broma, eh, que sí, que igual es que ahora te venden el NIO eh, por piezas o que tienes que cambiarte tú la batería del coche y demás a mano, la, la realidad es que, eh, es que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hablado en muchas ocasiones que los puntos de recarga pueden ser un gran negocio para las compañías energéticas y también para las compañías que tienen estaciones de servicio. Muchas de ellas todavía no lo ven. Piensan que el vehículo eléctrico es eh, un lastre, que les va a quitar negocio, que es el enemigo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ven ahora que muchos coches que llevan vecinos que antes llevaban de combustión y para la gasolinera, ya no son eléctricos sino para la gasolinera. O porque pueden cargar en casa o porque se van a cargar a otro sitio porque en muchas gasolineras no hay puntos de carga. Y lo que no entienden muchas veces las compañías petrolíferas y de estaciones de servicio es que un usuario de un vehículo de combustión pasa una media de entre 10 y 12 minutos para repostar un depósito de combustible. La gente piensa, tiene la percepción de que tarda menos, ¿no? Pero no, en realidad son eso, 10-12 minutos la media, que de hecho Google lo tiene muy bien registrado, de cuánto se tarda en Europa eh, repostar un, un coche. Pero es que un vehículo eléctrico, desde que llegas, enchufas manguera, en parejas y sincronizas, y dependiendo de la calidad de los cargadores, pues puedes tardar un poquito más. Bueno, pues en este sentido, cuanto más tiempo un usuario está aburrido, entre comillas, en un punto de recarga, más posibilidades haya de que quiera salir a tomarse un café, que vaya a comprarse un bocata, que se compre un agua, chicles, revistas, un acceso que necesitaba para el móvil, cualquier otro tipo de cosa. Y... Eso no lo acaban de entender, pero este acuerdo entre NIO e IKEA demuestra que el modelo de poner estaciones de intercambio de baterías en sitios donde el cliente va a picar es muy beneficioso. ¿Y por qué digo a picar? Porque IKEA muchas veces vas a buscar algo concreto, pero muchas veces es, ay, pues mira que estamos aquí, vamos a pasar por IKEA por, os pongo el caso concreto, las bolsas de almuerzo, las pinzas las pilas, esas pequeñas cosas que al final hacen que entres en un, a Ikea a buscar nada en concreto, que te lleves mínimo esas 3 4 cosas y al final acabes comprando galletas, acabes comprando una mesilla de no sé qué y acabes comprando entre esas 4 cosas más. El hecho de colocar estación de intercambio de baterías como esta de NIO, la número 800, que de hecho tenemos alguna fotillo más en un sitio tan señalado, es sin duda una gran noticia para NIO y para Ikea, porque demuestra también el interés que tienen estas compañías en atraer un público distinto. Y de hecho, IKEA empezó poniendo estaciones de recarga para vehículos eléctricos en todos sus centros comerciales. Pero, yo no sé cómo estarán en el resto de España. El de Valencia tiene unos míseros enchufes que no dan ni 2 kilovatios prácticamente. Lo cual eh, es bastante complicado porque no son ni siquiera tipo 2, sino que son enchufes suco, enchufes de nevera normales y por lo tanto eh, eso suele ser bastante más incómodo para tener que llevar el tipo 2 y además eh, el, el cargador estándar de viaje y que muchas veces yo por ejemplo no siempre los llevo en los coches eh, eh, híbridos enchufables o eléctricos que pruebo porque lo prefiero dejar eh, pues en casa porque sé que ahí lo voy a cargar siempre porque lo normal es que cuando salgas a cualquier sitio es o tiene su propia manguera o tiene tipo 2. No vas buscando un enchufe como tal. Pero no sé qué has, por lo menos en el de Valencia, no sé cómo está el de Madrid y otros sitios, son tipos así. Así que lo curioso de este caso es que este acuerdo debe ser un ejemplo muy bueno para demostrar que las estaciones de intercambio de baterías y los supercargadores deben de estar en sitios cada vez mejores. ¿Por qué? Porque en este intercambio de baterías todavía tardas 3 minutos. No es mucho. Pero un cargador o un supercargador incluso si es un cargador de Tesla y vas a cargar de 0 al 80, los 35 40 minutos no te los quita nadie. Incluso si es un cargador tipo 3 y el coche acepta 200 kilovatios. Por lo tanto, ese tiempo vas a hacer algo. ¿Qué hace mucha gente? 
aprovechar e ir a sitios donde hay puntos de carga para, ya sean gratuitos o de pago, para aprovechar, para comer, para hacer compras y para hacer cualquier otra cosa. Y muchas veces hay gente que decide no ir a sitios porque no tiene dónde dejar el coche para cargar. Y por lo tanto, esas pequeñas claves son ciertas claves que deberíamos de tener en cuenta. Esta estación número 800 de NIO se suma a, ojito, a los 637 localizaciones de puntos de recarga rápida. ¿Me explico? Estilo lo de Tesla. Aparte de las 800 estaciones de intercambio de baterías, tiene 637 puntos de cambio de, o sea, puntos de recarga de vehículos eléctricos. Y, de, y en total, eso suman 3.584 puntos, o sea, eh, lo que denominan pilas, mmm, columnas de carga. Cada columna para un coche, ¿vale? Eh, lo cual hace una cantidad importante, 3.500. Pero es que además a eso le suman 645 destination. ¿Qué significa? Sitios donde no tienen carga rápida, sino que tienen carga para pasar, por ejemplo, la noche, muy parecido a los destination de Tesla. Y en esas 645 localizaciones hay un total de 3.552 puntos de recarga. Y además NIO tiene acuerdo con gobierno y otras compañías que solo se dedican a poner puntos de recarga porque los eh, puntos como Wenea, Iberdrola y compañía en China también existen, con otros nombres, compañías privadas, independientes del Estado, etcétera, etcétera. Y además tienen acuerdo para llegar a 460.000 puntos de recarga de otros fabricantes, de otros <coughs> proveedores en China. Para que veáis, eh, voy a buscar la cifra de eh, enero a ver no, no me sale tanto <coughs> del 12 de agosto ojito, eh 12 de agosto de 2021 tenían 363 estaciones de intercambio de baterías de esa fecha, 12 de agosto de 2021 a la fecha última que marca <coughs> La estadística, que es enero 21, han pasado a 800 estaciones de intercambio de baterías. Con ese volumen de crecimiento, sin duda, van a ser peligrosos. Pero es que es más, estiman que para el año 2022, antes de que acabe, habrán puesto en marcha un total de 1.300. O sea que prácticamente van a aumentar entre un 35% más la red de intercambio de baterías, no de puntos de carga, de intercambio de baterías a lo largo y ancho del mundo, en China y en países europeos. Por lo tanto, NIO está haciendo pasos importantes, acuerdos también que ya os conté con Shell para estaciones de, 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 bueno, estaciones de servicio en carretera y viaje y sin duda estrategias que demuestran que NIO no está parando, que está llegando a muchísimos puntos para recargar, para hacer intercambio y que su modelo, además ahora que CATL lo ha validado, sin duda supone un avance importante. ¿Qué os parece? 